हेलो इंजीनियर्स गुड मॉर्निंग वी आर इन एक्सरसाइज 10.1 पॉइंट वन सिक्स सम्स आर कम्प्लीटेड टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेवेंथ सम टेक्स्ट बुक लेके बैठना क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है समझना जरूरी है सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विदाउट वेस्टिंग द टाइम फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन अब स्लोप की बात करें सो देर आर टू वेज टू डिफाइन द स्लोप ऑफ द लाइन टोटल देर आर थ्री वेज थ्री डेफिनेट थ्री फॉर्मूले पर एक अभी करवानी बाकी है वो आगे आएगी दो मैंने करवा दिए फर्स्ट इफ देर आर टू पॉइंट ऑफ अ लाइन सो बाई डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन सेकेंड केस इफ वी हैव एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एंड एक्स एक्सिस देन टेन थीटा विल बी द फॉर्मूला इफ थीटा इज एन एंगल ऑफ अ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन टेन थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड दिस स्लोप ऑफ द लाइन सो देर आर वी हैव ओनली टू वेज एक टू पॉइंट दूसरी एंगल वाली फॉर्मूला अब दोनों फॉर्मूला यहां पर हमें यूज करनी है वन बाई वन ध्यान रखना चलो फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मतलब ये दो में से ही कोई फॉर्मूला लगानी है विच मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस अब यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बदले हमें दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉक वाइज सो ये वर्ड समझना जरूरी है सबसे पहले सो लेट स्टार्ट सी यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो किस तरह से हम लेंगे इसे देखो इट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस हमें डिस्कस करना है पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉक वाइज ये दिस इज द क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो दिस विल बी एंटी क्लॉक वाइज अब यहां पे 30 डिग्री का एंगल हमें बनाना है सो लाइन विल बी लाइक दिस लाइन विल बी एंड दिस एंगल इज गिवन थर्टी डिग्री बराबर याद रखना दिस एंगल इज गिवन थर्टी डिग्री तो ये हमें जो दिया है उसके लिए वी कॉन्ट यूज द फॉर्मूला टेन थीटा बिकॉज इफ थीटा इज एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन वी कैन यूज फॉर स्लो बिट राइट तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अभी यहां से मेजर करना है वो कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा लेट मी सी वेन एवर इट इज थर्टी इट विल बी थर्टी ऑपोजिट एंगल्स ये भी थर्टी होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ इट इज थर्टी इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट एंगल सो इट विल बी सिक्सटी नाउ दीज आर पेयर ऑफ लिनियर लिनियर पेयर ऑफ लाइंस तो ये होगा वेन एवर इट इज सिक्सटी इट विल बी वन ट्वेंटी एंड दिस वन ट्वेंटी विल बी एंगल ऑफ अ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वेन वी हैव एन एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सो इफ थर्टी डिग्री इज एन एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव बाई एक्सिस एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन देन इट्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी वन ट्वेंटी डिग्री डायरेक्ट वी कैन राइट नो नीड टू एक्सप्लेन बिकॉज डायग्राम इज इनफ डायग्राम से ही पता चलेगा कि ये कैसे आ रहा है इफ एंगल ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव बाय एक्सिस इन डायरेक्शन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन
is 30 degree then the angle of line with positive x axis will be theta is equal to 120 degree the angle with positive x axis will be 120 degree 120 degree means in radial form it will be 2 pi by 3 now when we have an angle with positive x axis easily we can find the slope Therefore, slope of line is equal to tan theta is equal to tan 2 pi by 3 into pi by 3 pi by 3 is the major angle in 2 pi by 3, pi by 3 is the major angle and the value of 10 pi by 3 is root 3. But 2 pi by 3 is an angle of second quadrant. 2 pi by 3 is an angle of second quadrant. In second quadrant, the value of tangent is negative. So, it will be minus 3. Therefore, slope of this line will be minus root 3. Or as you know that if angle with positive x axis is obtuse the slope will be negative and if the angle is acute slope will be positive so here we have obtuse angle with positive x axis therefore the slope will be negative clear so here is a theory based samta. next question question number 8 is very easy see find the value of x for which the points x minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. But ye chiz a thudi dhyan rakhni aapko ki 3 points are collinear. 3 points are collinear means they are on same line. Ab ye chiz aap yaad rakhna ki slope of line is constant. Kya matlab hoga hai statement ka? Ki slope of line is constant it means that there are various points on this line dekho a b line to yahi banegi if i say b c line same a c line same matlab ye hua ki bhai different points se agar main use label karu to bhi line to wahi rahegi aur line agar wahi hai तो स्लोप भी वही होना चाहिए सो इफ आई से स्लोप ऑफ ए बी लाइन स्लोप ऑफ बी सी लाइन स्लोप ऑफ ए सी लाइन तो तीनों टाइम दे विल गेट सेम स्लोप सो रिमेंबर इट द स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट तो अगर ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर मींस इफ दे आर ऑन द सेम लाइन तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी स्लोप ऑफ बी सी विल बी स्लोप ऑफ सी ए सो बाय कंपेयरिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कंपेयरिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ तो ये स्टेटमेंट आप बराबर याद रख लेना कि इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वी कैन कंपेयर द स्लोप बिकॉज़ स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट ये बात माइंड में बराबर रख लेना राइट right? तो देखो यहां पे इफ ए एक्स माइनस वन मैं इसे नाम भी दे देता हूं B21 and C45 are collinear. If these three points are collinear, therefore Slope of AB line equal to slope of line BC. Up equal to slope of line AC भी ले सकते हो. पर कोई भी दो केस से हमारा काम होने वाला है. इसलिए तीसरा लिखने की जरूरत नहीं. Now slope of line AB. 
तो देखो भाई स्लोप के लिए हमारे पास ओनली टू फॉर्मूले ओनली टू वेज इफ वी हैव टू पॉइंट्स सो डिफरेंस ऑफ फाइव कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर और अगर वो नहीं है और हमें एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है सो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन तो यहां पे देखो द पॉइंट्स आर गिवन सो डिफरेंस ऑफ फाइव कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इजी वे चलो स्लोप ऑफ लाइन ए बी सो डिफरेंस ऑफ फाइव कोऑर्डिनेट माइनस वन माइनस वन अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर एक्स माइनस टू इक्वल टू वन माइनस फाइव और फाइव माइनस वन ऑल्सो यू कैन से अपॉन फोर माइनस टू देर फोर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू फोर अपॉन टू फोर अपॉन टू मीन्स टू सो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज टू दोनों साइड से टू टू बी कटे सो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज वन मल्टीप्लाई दिस टू अपोजिट साइड सो माइनस वन इज एक्स माइनस टू एंड देर फॉर एक्स विल बी वन the value of x will be 1 which is our required value which is our required value to bahut easy sum tha hai ab ye jo uske baad wala sum hai wo question samajhna zaruri hai because property of parallelogram should be there wo aapke paas agar nahi hai to is type ke sums mein aapko problem hone ke chances hai sabse pehle let me see the question विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें इनिशियली बोल दिया है कि यू आर नॉट एबल ओके सो दैट द पॉइंट दिस 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 एंड दैट आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरलोग्राम अब यहां पे मैं रेंडम ग्राफ बनाऊंगा क्यों क्योंकि विदाउट रेंडम ग्राफ आपको फंसने के पूरे पूरे चांसेस है क्योंकि बुक में तो ये सारे पॉइंट्स मुझे ऑर्डर में दिए हैं पर अगर किसी टीचर ने पेपर में उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आप जिसे साइड कहोगे वो एक्चुअली उसका हो जाएगा डायगोनल और आप जिसे डायगोनल कहोगे दैट विल बी साइड समझ रहे हो मेरी बात सो so, इसीलिए द रेंडम ग्राफ इज मस्ट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ट्राइंगल में कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑल साइड आर एडजस्टेंट पर यहां पे एडजस्टेंट साइड भी होती है और ऑपोजिट साइड भी होती है राइट सो दैट्स वाई द डायग्राम इज नेसेसरी सो लेट स्टार्ट सबसे पहले मैं यहां पे एक रेंडम ग्राफ बनाऊंगा से इट इज ऑफ थर्ड क्वार इट इज ऑन एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वार एंड सेकेंड क्वार तो उस तरह से मुझे ग्राफ बनाना है चलो फर्स्ट पॉइंट माइनस टू माइनस वन दैट विल बी इन द थर्ड क्वार माइनस टू माइनस वन इट इज माइनस टू माइनस वन सेकेंड पॉइंट इज फोर जीरो विच इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्स इज फोर जीरो देन थ्री थ्री विच विल बी इन द फर्स्ट क्वार सो थ्री थ्री इज पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्वार थ्री थ्री इट इज कॉल्ड रेंडम ग्राफ एंड लास्ट माइनस थ्री टू माइनस थ्री टू इट इज पॉइंट ऑफ सेकेंड क्वार माइनस थ्री टू चलो आफ्टर लेबलिंग 
सबसे पहले मैं इसे ज्वाइन कर दू सो इट विल बी ए क्वार अब प्रूव हमें करना है कि इट इज पैरेलोग्राम इट इज क्वार बट वी विल प्रूव दिस इज अ पैरेलोग्राम तो पैरेलोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो यहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए वो अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर पैरेलोग्राम नहीं बनेगा आफ्टर लेबलिंग चलो मैंने इसे बोल दिया इट इज पॉइंट ए ऑर्डर में जाना है हमें साइक्लिक फॉर्म में ए बी सी डी द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलोग्राम इज दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेल पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेल होती है If AB and CD are parallel, their slopes will be equal. आपको यह पता है Their slopes will be equal. ये हमने condition देखी हुई है कि condition for two parallel lines, कि if lines are parallel, their slopes will be equal. तो यहां पर देखो ए बी और सी डी को मुझे पैरल शो करना है तो मैं उनके स्लोप डिफाइन करूंगा अगर दोनों के स्लोप इक्वल आ गए सो वी कैन से दे आर पैरल लाइन्स तो देखो हियर स्लोप ऑफ लाइन ए बी चलो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी तो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट वाली फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास यहां पे पॉइंट्स है माइनस वन माइनस जीरो अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन सेम ऑर्डर इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स इज वन बाई सिक्स अब सी डी का स्लोप एंड स्लोप ऑफ लाइन सी डी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट थ्री माइनस माइनस टू थ्री माइनस टू अपॉन थ्री माइनस माइनस थ्री मीन्स थ्री प्लस थ्री थ्री माइनस टू इज वन थ्री प्लस थ्री सिक्स सो बोथ हैव सेम स्लोप्स देर फॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी and therefore line ab is parallel to line cd ek case khatam hua ke these two are parallel lines agar maine ye prove kar diya ke ad and bc are also parallel then we can say this is a parallelogram right now स्लोप ऑफ लाइन बी सी चलो डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मीन थ्री माइनस जीरो अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट थ्री माइनस फोर दैट विल बी माइनस थ्री थ्री माइनस जीरो इज थ्री थ्री माइनस फोर इज माइनस वन थ्री अपॉन माइनस वन विल बी माइनस थ्री एंड स्लोप ऑफ लाइन ए डी बाय द सेम फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट टू माइनस माइनस वन मीन्स इट विल बी टू प्लस वन टू माइनस माइनस वन अपॉन माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस थ्री माइनस माइनस टू मीन्स इट विल बी प्लस टू सो न्यूमरेटर इज थ्री डिनोमिनेटर इज माइनस वन सो इट विल बी माइनस थ्री देर फॉर स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए डी देर फॉर बी सी इज पैरल टू ए डी एंड देर फॉर क्वाड्रिलेटरल A B C D is parallelogram. Quadrilateral A B C D is parallelogram. It is first method. 
सेकेंड मेथड से भी मैं प्रूव करूंगा हाउ कैन वी से दट इज पैरलोग्राम एंड दैट इज मच बेटर मेथड वही करनी है आपको याद रखना इन अनदर वे सी इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेलोग्राम तो अब यहां पे देखो मुझे ये पता होना चाहिए कि विच आर द डायगोन मैंने ए सी और पेडी लिया राइट अभी समझो कि पेपर में किसी ने ये दो पॉइंट्स इंटरचेंज कर दिए तो आप इन दोनों को डायगोनल मानोगे माइनस टू माइनस वन थ्री थ्री पर जैसे ही मैंने प्लेस चेंज कर दिए तो माइनस टू माइनस वन फोर जीरो विल बी साइड वो साइड है पर आप उसे डायगोनल लोगे तो जब तक आप उसे रैंडम ग्राफ नहीं बनाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि विच इज साइड एंड विच इज डायगोनल दैट्स वाई द डायग्राम इज नेसेसरी इन दिस काइंड ऑफ सम तो चलो डायगोनल बाइसेट ईच अदर डायगोनल बाइसेट ईच अदर का मतलब होगा कि द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल विल बी सेम द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल विल बी सेम तो हमें दोनों के मिड पॉइंट निकालने राइट ना सेकेंड मेथड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी मींस लाइन सेगमेंट एसी वी ऑफ द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट चलो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू मींस थ्री माइनस टू बाई टू कॉमा थ्री माइनस वन बाई टू and it will be 3 minus 2 is 1 so 1 by 2 3 minus 1 is 2 2 by 2 that is 1 so mid point of diagonal ac means line segment ac is 1 by 2 1 and mid point of bd line segment bd is equal to 4 plus minus 3 by 2 फोर प्लस माइनस थ्री बाई टू जीरो प्लस टू बाई टू फोर माइनस थ्री इज वन सो वन बाई टू टू बाई टू इज वन सो बोथ द मेड पॉइंट आर सेम सो डायगोन बाइसेट ईच अदर देर फॉर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डीडी therefore diagonals bisect each other and therefore quadrilateral abcd is parallelogram quadrilateral abcd is parallelogram it is another way to prove the parallelogram okay so very easy sums aap aasani se kar sakte ho please write down this question number 10 find the angle between x axis and the line joining the point this and this bhai slope wali hi baat aa gayi yahan pe kaise chalo dekhte hain jao first of all मैं यहां पर रेंडम ग्राफ बनाऊंगा एंड बाय दैट ग्राफ ये हमारा सम बहुत इजी हो जाएगा बिफोर दैट सी थ्री माइनस वन इज पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट फोर माइनस टू इज आल्सो पॉइंट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट तो मैं ग्राफ इस तरह से बनाऊंगा कि जिसमें फोर्थ क्वाड्रेंट हाईलाइट हो राइट right? मतलब लाइक like दिस नाउ सी पॉइंट थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन इट इज पॉइंट थ्री माइनस वन ए मैंने उसको नाम भी दे दिया थ्री माइनस वन एंड फोर माइनस टू फोर माइनस बी फोर 
माइनस टू इट इज ऑल्सो पॉइंट तो ये जो लाइन होगी वो इन दोनों में से पास होती है मीन्स इट विल बी लाइक दिस सो बी हाउ टू फाइंड दिस एंगल मीन्स एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन डायरेक्टली इट इज गिवन कि भाई जो आप एंगल डिटरमाइन करने जा रहे हो दैट विल बी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो सपोज थीटा इज एन एंगल formed by line with positive x axis then tan theta will be slope of this line to ek method ye ho gayi dusri method we have also two points so by using difference of y coordinate upon difference of x coordinate easily we can find to yahan pe dono formula use karni hai dono formula ko compare karoge you will get the slope aapko yahan pe क्या लाना है सॉरी एंगल लाना है तो आपको एंगल मिल जाएगा अब डायग्राम से देख सकते हो कि जो एंगल है दैट इज ऑप्टिस एंगल दैट इज नॉट एक्यूट एंगल ये बराबर याद रखना कि इट इज ग्रेटर देन 90 तो किस तरह से मैं आंसर देना है तो देखो सब इफ थीटा इज एन एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा सो दिस इज द फर्स्ट वे अगर थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है सो ऑब्वियस द स्लोप विल बी टेन थीटा इन अनदर वे वी हैव टू पॉइंट्स, सो बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, आल्सो वी कैन फाइंड द स्लोप तो देखो देर फॉर देर फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई कोर्डिनेट माइनस टू माइनस माइनस वन विल बी प्लस वन अपॉन फोर माइनस थ्री फोर माइनस थ्री सो माइनस वन अपॉन वन इज माइनस वन एंड देर फॉर वैल्यू ऑफ टेन इज माइनस वन वेन एवर इट इज वन द एंगल विल बी पाई बाई फोर एंड इफ इट इज माइनस वन द एंगल विल बी ऑफ द सेकेंड क्वार्टर तो सेकेंड क्वार्टर का पाई बाई फोर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए सो देर फॉर टेन थीटा इज इक्वल टू बिकॉज टेन इज नेगेटिव सो इन सेकेंड क्वार्टर टेन इज नेगेटिव तो जो सेकेंड क्वार्टर का पाई बाई फोर है वही उसका एंगल बनेगा बिकॉज इट इज ऑफिस एंगल देखो ऑफिस एंगल बन रहा है सो देर फॉर थीटा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर अच्छा पाई बाई फोर इज फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव थ्री जो वन थर्टी फाइव तो आप डिग्री फॉर्म में भी लिख सकते हो रेडियन फॉर्म में भी यू कैन राइट सो एंगल विल बी वन थर्टी फाइव डिग्री और थ्री पाई बाई फोर रेडियन आप कैसे भी लिखो राइट ना वन बढ़िया सा इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आल्सो और टीचर्स की नजर इसी पर पड़ती है काफी स्कूल में ये सब पूछा जाता है सो so, थोड़ा ध्यान देना बेटा क्वेश्चन सबसे पहले समझना क्वेश्चन नंबर इलेवन द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन मतलब वी हैव टू लाइन एक का स्लोप दूसरे से डबल है इट इज गिवन अल्फा इज इंटरसेक्टिंग एंगल एंड अच्छा वो जो दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका इंटरसेक्टिंग एंगल है अल्फा इफ अल्फा इज इंटरसेक्टिंग एंगल एंड टेन अल्फा इज वन बाई थ्री देन फाइन स्लोप ऑफ बुद्ध द लाइन्स देन फाइन स्लोप ऑफ बुद्ध द लाइन्स तो कौन सी फॉर्मूला है भी? भाई इंटरसेक्टिंग एंगल आया हुआ है तो टेन अल्फा इज मोड एम वन माइनस एम टू अपन वन प्लस एम वन एम टू ही बनेगी तो किस तरह से जाएंगे देखो टेन अल्फा इज वन बाई थ्री सी वन टेन अल्फा इज वन बाई थ्री इज ही वन अब अब दोनों लाइन के स्लोप्स मुझे सपोज करने हैं एक का स्लोप दूसरी से डबल है सपोज
स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज एम वन इज इक्वल टू एम एन स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज एम टू इक्वल टू टू एम सो डबल हो गया एक के स्लोप को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया सो द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल एन दी अनदर लाइन ना अल्फा इज इंटरसेक्टिंग एंगल इज गि सो बाय दिस फॉर्म्यूला टेन अल्फा इज मोड एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू बट वैल्यू ऑफ टेन अल्फा इज गि That is वन by थ्री is equal to mode. What is m1? M1 is m. What is m2? M2 is इज एम टू एम टू इज टू एम अपॉन वन प्लस एम इन टू टू एम देर फॉर वन बाय थ्री इज मोड माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम स्क्वेर अब ये चीज भी आपको याद रखनी है कि वैन बी रिमूव द मोड्यूलस अपोजिट साइड विल बी प्लस और माइनस अगर किसी एक साइड में अनोन टर्म है तो लाइक दिस अगर मेरे पास मोड एक्स इक्वल टू थ्री है सो एक्स विल बी प्लस और माइनस थ्री कैसे देखो मैंने रिड्यू यहाँ पे रिमूव कर दिया मोड्यूलस जैसे ही रिमूव किया ये प्लस और माइनस हो गया अब आपको चेक करना हो तो करो एक्स इक्वल टू प्लस थ्री रखो मोड्यूलस ऑफ प्लस थ्री थ्री माइनस थ्री रखो मोड्यूलस ऑफ माइनस थ्री थ्री तो ये उसका वेरिफिकेशन हो गया सो वेन बी रिमूव द मोड्यूलस ऑपोजिट साइड विल बी प्लस और माइनस वेन बी हैव अनोन टर्म इन एनी अदर साइड और ऑन बोथ साइड किसी एक साइड में या दोनों साइड दोनों साइड में कैसे सर तो देखो मोड इज बी वेन बी रिमूव द मोड्यूलस चेक करना हो तो कर लो यही आंसर मिलेगा राइट चलो ठीक है सो वेन वी रिमूव द मोड्यूलस ऑपोजिट साइड विल बी तो मैं इसे इंटरचेंज करके लिख रहा हूं माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम स्क्वेर इज प्लस और माइनस वन बाई थ्री मतलब यहां से अब दो केसेस बनेंगे मैं दोनों को स्प्लिट कर रहा हूं माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम स्क्वेर इज वन बाई थ्री और माइनस एम अपॉन वन प्लस टू एम स्क्वेर इज माइनस वन बाय थ्री चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री यहां पे आएगा सो माइनस थ्री एम इज वन प्लस टू एम स्क्वेर और माइनस माइनस चले गए थ्री एम इज वन प्लस टू एम स्क्वेर अब मैं थ्री एम को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा और फिर पूरा घुमा के लिखूंगा देन इट विल बी टू एम स्क्वेर ये प्लस थ्री एम हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो और सेम हियर टू एम स्क्वेर ये माइनस होगा माइनस थ्री एम प्लस वन इक्वल टू जीरो सो वी हैव टू क्वारिटिक इक्वेशन इन एम तो दोनों की वैल्यू में निकालनी है दोनों के सॉल्यूशन निकालने हैं सो so, हमारे पास क्वारिटी के लिए तो कई सारे मेथड है फैक्टोराइजेशन मेथड परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मीन डिस्क्रिमिनेंट मेथड ऑल्सो वी कैन से बराबर तो यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टोराइजेशन इज मच बेटर तो देखो यहाँ पे टू वन जो टू टू प्लस वन इज थ्री यस देर फॉर टू एम स्क्वेर प्लस टू एम प्लस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो और यहां पे टू एम स्क्वेर माइनस थ्री एम है ना सो माइनस टू एम माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो चेक करना हो तो कर लो 
नाउ देर फॉर यहां से टू एम कॉमन सो एम प्लस वन यहां से प्लस वन कॉमन इक्वल टू जीरो और टू एम कॉमन देन एम माइनस वन यहां से माइनस वन कॉमन इक्वल टू जीरो देर फॉर टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो और एम प्लस वन इक्वल टू जीरो और टू एम माइनस वन इक्वल टू जीरो और एम माइनस वन इक्वल टू जीरो देर फॉर एम इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू और एम इज इक्वल टू माइनस वन और एम इज इक्वल टू वन बाय टू और एम इज इक्वल टू वन मतलब चार केसेस मिले भाई देर आर फोर केसेस देखते रहना अब सबके लिए मुझे यहां पे कैलकुलेशन करनी है देखो फर्स्ट वेन एम इज माइनस वन बाय टू वेन एम इज माइनस वन बाय टू देन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एम वन इज इक्वल टू एम वन इज एम एम इज माइनस वन बाय टू एंड एम टू इज टू एम विल बी माइनस वन टू एम इक्वल टू माइनस वन सो वेन द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज माइनस वन बाय टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज विल बी माइनस वन मीन्स डबल हो गया इससे चलो वेन एम इज सेकेंड इज माइनस वन देन एम वन इज इक्वल टू एम इज माइनस वन एंड एम टू इज इक्वल टू टू एम टू एम इज इक्वल टू माइनस टू इससे तो डबल ही होगा राइट right? चलो थर्ड केस एम इज वन बाय टू देन एम वन इज एम इज वन बाय टू एंड एम टू इज टू एम विल बी वन वन इज डबल देन वन बाय टू एंड फॉर लास्ट केस एम इज इक्वल टू वन वेन एम इज इक्वल टू वन एम वन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वन एंड एम टू इज इक्वल टू टू एम इज इक्वल टू टू विच आर रिक्वायर्ड स्लोप्स ये सारे स्लोप्स रिक्वायर्ड बनेंगे which are required slopes kitna easy ho gaya so it is one of the badhiya sum exam mein aane ke chances pure pure hai so itna likh lo aap sums zyada hai isliye hole hole jayenge hum bade bade sums se so next lecture mein hum aage badhenge तब तक के लिए एक चीज आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो कर देना और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक भी करो ये सब समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यू ऑल आर वेरी क्लेवर बॉयज एंड वेरी क्लेवर क्लेवर गर्ल्स ओके सी यू बाय बाय